ഹായ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു നാലുമണി പലഹാരമായാലോ ഇഡ്ഡലി നറസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അതിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വേപ്പലയും കൂടി ചതച്ചതാണ് വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാലല്ലിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പല എടുത്ത് മിക്സിയിൽ ചതച്ചതാണ് ഇത് സബോള നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചിക്കൻ വറുത്തതാണ് ചിക്കൻ വറുത്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചിക്കൻ എടുത്ത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് അത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പൊടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ പിച്ച് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആക്കാം ആ ചട്ടി ചൂടാവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാലത്ത് കാലത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് സ്നാക്സ് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി മാവ് ഫ്രിഡ്ജിലോ അങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ചിക്കണ് മാത്രമല്ല മുട്ടയോ മീനോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരിഞ്ഞേച്ച സബോള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മിളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ വറുത്തതായതുകൊണ്ടാണ് മിളക് പൊടി കുറച്ച് ഇട്ടുക്കുന്നത് അതിൽ എരിവ് ഉണ്ടല്ലോ ഇനി വേണമെങ്കിൽ മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജീരകം പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഇതാ ചിക്കനും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല പൊടി പൊടി പൊടിയായിട്ട് ആക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിയിൽ നിറയ്ക്കാം ചിക്കൻ ശരിയാക്കി എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സൈഡായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെയും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഫില്ലിങ്ങിൽ ഞാൻ ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പും എരും കൂടുതൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തിരി മുൻപിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അധികമൊന്നുമില്ല ഒരു പൊടിക്ക് കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ എങ്ങാനും ഇനിയിപ്പോൾ എരിവ് കുറവാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം തട്ടിലിത് ഞാൻ എണ്ണ പറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എണ്ണ പറ്റണ പോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ പറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഇഡ്ഡലി മാവ് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഫില്ലിംഗ് ഇട്ടിട്ട് മുകളിൽ ഒന്നും കൂടി ഇഡ്ഡലി മാവ് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി മാവ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവി കയറ്റി എടുത്തിട്ടും ബാക്കി ഫില്ലിങ്ങും ബാക്കി ഇഡ്ഡലി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് എന്താ കുറച്ച് ഇഡ്ഡലി മാവ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ചിറ്റിച്ച് പരത്തി വെച്ചേക്കാണ് എന്നാൽ ടീൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഫില്ലിങ് ഇട്ട് വയ്ക്കാം എന്താ ഇത്രയ്ക്ക് ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് എന്താ അത് എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ മുകളിൽ പതുക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാണ് അങ്ങനെ നാലെണ്ണവും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫില്ലിംഗ് എന്തോരം ഇത്രയ്ക്ക് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചിട്ടാലും മതി അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇഡ്ഡലി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചുറ്റും കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് ആദ്യം ചുറ്റിലും ആക്കി പിന്നെ നടുവിലും അത് ഫില്ലിംഗ് പുറത്ത് കാണാതെ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് വരും എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് പുറത്ത് കാണാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കാണ്
നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ബാക്കി ഫില്ലിങ്ങും ഒരുമിച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടും കോരി ഒഴിക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം ഇത് സ്റ്റഫ്ഡ് വേണം എന്ന് തന്നെ ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഡ്ലി ആകുമ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇഡ്ലി തട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് രണ്ടും പരീക്ഷ നോക്കണം നമ്മുടെ ഇഡ്ലി നിറച്ചത് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റണത് അപ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് ചൂടാറട്ടെ കേട്ടോ ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്റ്റഫ്ഡ് ഇഡ്ലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുറിച്ച് കാണിക്കണ്ടേ ഇതാ സ്റ്റഫ്ഡ് ഇഡ്ലി എങ്ങനെയുണ്ട് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതാ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങും ഇഡ്ലിയും അങ്ങനെയുണ്ട് പരീക്ഷ നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അതിൽ നോ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പുതിയ ഐറ്റവുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ